English History of India study material in the we need three hunting gathering facilities. Na anu adha madi adara vishe gula na naam in the tulendi kola jeeve. Bete matu vodu vodu kiya baje gulo. Contents of unit three. Na pandre structure introduction. Paleolithic in place and settlement patterns, hunting and foraging, foraging, non utilitarian behavior, Paleolithic rock art and cuts, Mesolithic rock art sites, case study of Bim Bedka, excavations, rock. Paintings. Why were such paintings made? Classification of Bhim Bhatta rock art complex and 3.4 summary. Another can was the Madhya E. Kalanda. विषय ना कल रचने उद्देश्य प्राचीन शिलुग जीवन मार्ग ने नमूने मार्ग बेटे मेह प्रयोजनकारी नडवलिक प्राचीन उदाहरणील उत्पन्न अथवा एक्सकेशन टू डी अर्थ टू एक्सपेरीमेंट बीट 
ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸಮತೀಷ್ಣ ವಲಯಗಳ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ವಲಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ದೇಹಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಳಗಳು ಇವುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬೇಟೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಜೀವನಾಧಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೊರೆಯಲು ಕೆರೆಯಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಚುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವಿಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮೈಕ್ರೋವೇರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಉಪಕರಣಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಪಕರಣದ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮೇತ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೃಹಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಮರ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಸವೆತದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪರಸರ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರು ಬಂಡೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಡಿಂಭೀಟ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯುವ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲಿನಂತಹ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜುಂಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಶ್ರಯಗಳು ಉಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎರಡೆಯನದೇಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಪುರಾವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವೀಡಾ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಜೆ ಎನ್ ಪಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕೈಮುರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಲನ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಅಚಲಿಯನ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೈಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಇದ್ದವು ಆಟದ ಚಲನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೋಮಿನಿನ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ತಾಣಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುಣ್ಸ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲಾದ ಅಚಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳವು ಅಂದರೆ ತೋಡಿದ ಅಂತ ತೋಡಿದ ತೋಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚಲಿನ ಸ್ಥಳವು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರದ ತೆರೆದ ಜಾಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಡೆಯ ಅವರು ಬಂಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಳಿ ತಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀರಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪೂರೈಕೆ ದೇವಾಪುರ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಕಣಿವೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೀನ್ ಸ್ವತಃ ಹಲವಾರು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಮುಳ್ಳಿನ ಕುರುಚಿರು ಕಾಡಿನ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ದಪ್ಪನೆಯ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲರ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಟೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಾಜಗಳು ಅಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಕ್ತ ಚಲೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಚಲಿಯನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ನಂತರದ ಅವಧಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆಟದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ತರಕಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಣಿವೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಬ್ರೇಸಿಯ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣಿವೆಯು ಅಚೆಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ವಸಾಹಸ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು ತಾಣಗಳ ವಿಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಣಗಳು ಚಟುವಿಕೆಗಳ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯಂತಹ ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಕ ಮತ್ತು ಹಂಸಿಯಂತಹ ತಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕೊಂಡಿವೆ ನಂತರದ ವರ್ಗವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಣ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಳುವಣೆಯ ತಾಳ್ಗುಗಳು ತಾಣಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟುಕ ತಾಣಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಟುಕುವುದು ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಿಂದೆ ಜನರು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಜನರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು ಇವುಗಳು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಟ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಜನರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಇವುಗಳು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಟ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಮಿಂಗ್ ಗುಂಪಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಗುಂಪುಗಳು ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕೈ ಬಾಯಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೆಸರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹಿಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಲಗಲು ಆಟವಾಡಲು ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿವೇಕಿತ ಬಳಕೆಯು ಬೇಟೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಪ್ರಬಲಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವು ಅಂತಹ ಜನರ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಆಡಿರಬೇಕು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೊರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಹಂತವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳು ಪ್ಲೆಸ್ಟೋಸಿನ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮೇಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾಖಲೆಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತವೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ನದಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪಡೆಯುವಳಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವರು ಆಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡು ದನ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಇಸಾಂಪುರ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬುಜರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಫತೇಪುರ್ ಹುನ್ಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೈಜ್ ಖಾಲ್ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರ್ಕಿ ನೆವಾಸಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಚ್ಚಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಾಡು ದನ 
ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗಳ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ದಂತ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಾಡು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಆನೆಯ ದಂತದ ತುಣುಕುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈಗ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರಂಪಾಕ್ಕಂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಟ್ ಗುರುತುಗಳು ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಬೇಟೆಗೆ ಸೇರಿದವು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಸ್ಕ್ರಾವೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ತುಣುಕುಗಳ ಸಂಭವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಗುಂಪುಗಳು ಕೀಟಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೀನುಗಳು ದಂಶಕಗಳು ಉಭಯಚರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳಸ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇಜಾಂಪುರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಗುಂಪುಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಡಿ ಡಿ ಕೋಸಂಬಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ವಲಯಗಳ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಂತಹ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಈಗ ಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಡಿ ಕಜಾಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೆಲಿಲೇನ ಕಿತುಲ್ಗಾಲದ ಗುಹೆಯ ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಡು ಬ್ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮರಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಜನಾಂಗಯ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶರ ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೇರು ಬೆಳೆಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಾನ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾಖಲೆಯು ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಕ ಅಲಂಕರಣದಂತಹ ಲೋವರ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಕೈ ಕೊಡಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಳುಗಾರರ ತಯಾರಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ರಿವರ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರಿವಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ತರಹದ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರೋಚಿತ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ತಾಣಗಳು ಅಚಲಿಯನ್ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕೈಕೊಡಲಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊನಚಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ರೇಟ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೆಳುವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾದರಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತಯಾರಕರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಭೀಮೆಟ್ಕ ದಾರಕಿ ಚಾತನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಹೆಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕಪ್ತುಲ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ನಂತಹ ತಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವಜ್ಞರು ಅಚಲಿಯನ್ ಗುಂಪಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗಳೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಹದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಅನ್ಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಚಾಲ್ ಕಣಿವೆಗಳ ಅಚಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಓಚರ್ ತರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಸುಪಾಸನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಹನ್ಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಣ್ಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೈಚಾಲ್ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಚಿಲಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಹುಣ್ಸಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಸ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಂಶಿಕಲಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನದ ತಳವಾಯರ ಮೇಲೆ ಸಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ದಪ್ಪದ ಹೂಳು ನಿಷಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ರಾಕಿ ಮಿಸನ್ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮರದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಖಗಳ ಚೌಕಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಂದಕ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಸೈಟ್ಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮೂಹಗಳು ಒಂದು ಹುಣ್ಸ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬೈಚಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯಾಪುರ ಬಳಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಮೂಹಗಳು ಸೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಉಳಿದ ಸೈಟ್ಗಳು ಜಲಾನಯನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ನೀರಿನ ಋತುಮಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದಾತ್ಮಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚಲಿಯನ್ ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲೋಚಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ದಯ್ಯ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎರಡು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೀರಿನ ಪೂಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಚರಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳ ಶುಷ್ಕ ಋತುವಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೀಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಟದ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭವನೀಯ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧ ಋತುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ಜಲಾನಯನ ನೆಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಳವಿಲ್ಲದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಚಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ರಾಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದಿಲು ಚಿಪ್ಪು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಂಬು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಮ್ ಆರ್
ಕಲಾವಿದನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯವು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಲ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೋಗ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗವು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತಿದ ತುಣುಕುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ರಾಮಗರ ಚಮನ್ನ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಖರ್ ಖಪಕ್ಕೇಡ ಅಂದರೆ ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಟ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ದಿನಾಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪಾಟ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಬಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಸಾಲ್ ಎರಡು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಬಿ ಪಿ ರಾಮನಗರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಬಿ ಪಿ ಪಾಟ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತುಣುಕುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾನವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಆಸ್ಟಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಆಸ್ಟಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಣಿಗಳು ಬಿಮೆಟ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ಲೆಸ್ಟೋಸಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಅಂತಹ ಮಣಿಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಪಾಟ್ನೆ ಮಣಿಗಳು ಹತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಐದರಲ್ಲಿ ಬಿಮೆಟ್ಕ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಬುರುಡಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬಿಮೆಟ್ಕ ರಾಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಮಾಧಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಣಿಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣಿಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು ಉಳಿದಿವುಗಳು ಕೊಳೆತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಎರಡು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಣಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಪೆಟ್ರೋ ಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮೂಗೇಟುಗಳು ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಮ್ಯೂರಲ್ ಕಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭೀಮೆಟ್ಕಾದ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಾವರಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವಧಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಅಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಹಂಚಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ರೇಖೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ ಘೇಂಡಾ ಮೃಗಗಳು ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಜಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾನವ ಆಕೃತಿಗಳಂತೆ ಕೋಲುಗಳು ಇವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಪ್ರಮೋಯೋಜನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಉಪೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಲನ್ ಕಣಿವೆಯ ಲೋಹಾಂಡಾ ಸಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕೆತ್ತಿದ ಮೂಳೆ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತೃ ದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇತರರು ಆರ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಗುಹೆ ಎಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಇದು ಚಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ದಾರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಧರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಉದ್ದವು ಮೂರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಗುಹೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ ಬಂಡೆಯ ಸಮತಾಟದ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುರಂಗವು ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಏಳು ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕು ಡೊಂಕಾದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅನೇಕ ಕರ್ಪುಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಪ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಗೋರ್ರ ಸ್ಥಳವು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಬಿಸಿಯು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ದೇಗುಲದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವೇದಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಮರಳಗಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹಳೆದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಡು ಕೆಂಪು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ತುಣುಕುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಹತ್ತು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿತು ಎತ್ತರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಈ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಕಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಕೈಮೂರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಗಾ ಬುಡಗಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಜನಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಮಾನವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧುಗುಣಾಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಮೆಸೋಪಿಯನ್ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಲಿಥ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಪಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಇವು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಕ್ ಕಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳಗವಿರುವಿಕೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಮೆನೋ ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಡಿದರು ಮನೆಯ ಮಹಡಿಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಧಿಗಳು ಉಂಗುರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪುರಾವೆಗಳು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಕಲಿಯು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳ ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಸಹಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಕಪ್ಯೂಲ್ಗಳು ಶಿಲಾಕೃತಿಗಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅವರು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜಾತಿಗಳು ಕೆಳ ಪ್ರ
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಮೂರ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಂದಿನ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಇದು ವರ್ತನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೆಸೋಲಿತ್ ಕಲೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ರಾಕ್ ಕಲೆಯ ಲಡಾಕ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಣಿಪುರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಲವು ಹೊಂದಿದೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವರು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಧ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿದ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೀತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿವ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪರ್ವತಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೇಟೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವರ ವಂಶಂಶದರಾದ ಗೊಂಡ್ ಮರಿಯಾ ಕೊರ್ಕು ಚಿಲಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಬುಡುಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿಮೆಟ್ಕ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ್ ಘರ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಚ್ಚಮರ್ಷಿಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಧಾರಾಕಿ ಚಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹಜಾರಿ ಬಾಗ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಗಿರಿಧ ಮತ್ತು ಕೋಡಾರ್ಮಾಡ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಗಿದೆ ಬಿಮೆಟ್ಕ ಪದ್ಮಹರಿ ಮತ್ತು ಅಧಮ್ಘರ್ಗಳ ಶಿಲಾಕಲೆಯು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಚಾಲ್ಕೋಲಿಥಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಕ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಕ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಕ ರಾಕ್ ಹಾಟ್ ಸೈಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರೈಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಐವತ್ತಾರು ನ ಎನ್ ಮತ್ತು ಕಿಲೋ ಭೂಪಾಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಶಂಗಾಂಬಾದ್ನ ವಾಯುವ್ಯ ಭೀಮಟ್ಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಇದು ಬಿಯಾನ್ಪುರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಪತನಶೀಲ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವಿಂಧ್ಯನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಅಸಂಘಟಿತ ಏಕಶಿಕೆಯ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅವುಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಮಣಿಗಳು ಸ್ವೀಟ್ರೈಟ್ ಫಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟೆರಿಕೋಟ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮ
ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ವಾಕಂಕರ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಬಿಮೆಟ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮರಳುಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಬಿಮೆಟ್ಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಖಾದ್ಯ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಜಿಂಕೆ ಹಂದಿ ನೀಲ್ಗಾಯ್ ಚಿರತೆ ತೋಳ ಮಲ ಮತ್ತು ನರಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೆಟ್ಟೆಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಗಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಡೆಕನ್ ಲಾವಾಸ್ನ ನೈತಿಕ ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಸಿಯನ್ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಸೋಲಿಕ್ ಜನರು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಂದೆ ಬೇಟೆಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಆಹಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬೂದು ಕ್ವಾರ್ಟೈಸೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ದೂರದಿಂದ ಬಂದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಐದು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪುಟ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜೆರೋಮ್ ಜಾಕೊಪ್ಸನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಚಲಿಯನ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಇವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುವಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಬಿಮೆಟ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆಗಳ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಉಳುವುದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿ ಎಸ್ ವಾಕಂಕರ್ ಏಳು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿ ಎನ್ ಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಫ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಗುಹೆ ಪಾಂಗಂಕರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಅಚಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅಚಲಿಯನ್ ಚಾಪರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಚಲಿಯನ್ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಡಿಗೋಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಹಲವಾರು ಇತರ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗ ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನವ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಸ್ ಪಟಿಕದ ಸಿಲಿಸಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಮೂರು ಎಫ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ನಿರ್ಮಿತ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಲಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೂದಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಎರಡು ಪಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೆಸೋಲಿಟಿಕ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಠೇವಣಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಾಮಿತೀಯ ಮೈಕ್ರೋಲಿಂಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ ಅನೇಕ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವು ನೆಲದ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬಿನ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಕೆಂಪು ಓಚನ್ ಕೆಲವು ತುಣುಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತ್ತು ಪಿಆರ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಐ ಪಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಇದ್ದಿಲು ಈ ಇದ್ದಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಬಿಪಿವರೆಗಿನ ಹಲವಾರು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಗಳು ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗದ ಬೇಟೆಗಾರ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಘಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ನೆಲೆಸಿದ ರೈತರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ತಾಮ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳು ಚಿತ್ರಿಸದ ಕುಂಭಕಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲು ಸ್ವೀಟೈಟ್ ಫಯಾನ್ಸ್ ಟೆರಾಕೋಟ ಅಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನೇಲಿಯನ್ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಗೊಂಡಿವೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಮೆಟ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ರಾಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗೇಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಕುರುಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಿಂಬೆಟ್ಗಾ ಶಿಲಾ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬುಡುಕಟ್ಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯು ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಯಶೋಧರ್ ಮಟ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಮೆಟ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಮೋಟಿಫ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೂರಾಕ್ ಕಾಡು ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಮತ್ತು ರಂಗಮಹಲ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಟುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೀಮ್ ಬೆಟ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಝೂಮಾರ್ಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಅವು ಎತ್ತು ಗೌರ್ ಎಮ್ಮೆ ನೀಲಗಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬಾರಸಿಂಗದಂತಹ ಜಿಂಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿತಾಲ್ ಹಂದಿ ಜಿಂಕೆ ಬೊಗಳುವ ಜಿಂಕೆ ಆನೆ ಘೆಂಡಾಮೃಗ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ತೋಳ ನರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಾಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ನರಿ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಮಂಗ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಂತಿರುವ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಓಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರ ಭೇಟಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯು ಬಿಮೆಟ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಯುಧಗಳಾದ ಈಟಿಗಳು ಕೋಲುಗಳು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು 
ಕೊಂಬುಗಳು ಕೊಳವೆಗಳು ಡ್ರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಗಳ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೆ ನಾವು ಅಂಗೈ ಮುದ್ರೆಗಳು ಹೆಬ್ಬರಡ ಗುರುತುಗಳು ಕೈ ಕೊರೆಯಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕನಿಷ್ಠ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಹೆಮಟೈಟ್ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಸಿರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮುಂಚಿನ ಪದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ಓಚರ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೂರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇತ್ತಿದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ನಂತಹ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂತರ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವೈ ವರ್ ಸಚ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಹ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಕೆ ಎಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು ಹಳೆಯ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಸಚ್ಗಳ ಪದರಗಳ ಹಲವಾರು ಅತಿಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕಿಯಾಗಿ ರಚ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತತ್ತವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬಳಸತಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬೆರಳು ಕೆಲವು ಕುಂಚಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳು ಮರದ ಅಥವಾ ನವಿಲು ಗುರಿಗಳ ಕಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಸೂಚಿಗಳು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಜನರು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಿ ಕುರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ